Հատուկ քնչական ծառայությանը չի հաջողվել պարզել թե կոնկրետ ովքեր են այն ոստիկանները, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Լեո Պարոնյան հատվածում ջրցան մեքենայի կողքի խմված իրավապահների միջից հորիզոնական ուղությամբ կրակոսներ են արցակում։ Հիշեցնենք YouTube-ում հայտնված այս կադրերը քնչական ծառայությունը սկսել էր ուսումնասիրել անցած ամսվանից։ Պարզվել է, որ կրակողները ոստիկանության աշխատակիցներ են, բայց թե կոնկրետ ովքեր են, նրանց դեմքերը նույնական անցնել չի հաջողվել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը պատասխանելով ազատություն ռադիոկարանի հարցին։ Տեսապատկերները ենթակա չեն համակարգչային ավտոմատացված եղանակով նույնականացման համար։ Այսինքն հնարավորի պարզել ովքեր են կրակողները։ Մեր ունեցած մեր փորձագետների ունեցած տրամադրության տակ ունեցած տեխնիկայի միջոցով ես չգիտեմ այլ տեղ դա հնարավոր կլինի համեն ինչպես այս օրվադրությամբ պարզանակվել է որ հնարավոր չի Ասինքն քանի որ հնարավոր չի ասել այս բանի ինչ զենք է օգտագործել կարող ենք նաև ասել որ չի բացառում որ նաև հրազեն է գործադրվել չի բացառում ոչ մի տեսակ կարակել են օգտագործվել են այդ օրը եւ անգնդակ փամփուշտներ եւ լուսացրային արդեն այդ մարտական փամփուշտներ այսինքն այս բանին հստակ ասել որ դա եղել է ատրճանակ հատուկ միջոց ինքնածիք թե այլ տեսակի զենք դերևս հնարավոր չէ Հավելեն կոր այսօր հրավիրած ասուլիսոն Վահագն Հարությունյանը տեղեկացրեց որ դերևս մարտի 1-ի իսպանությունների գործով բացահայտումներ չկան We cannot, you know, ignore the fact that uh, Nagorno-Karabakh is um, is a major issue for Armenia and Azerbaijan. And is. Մենք չենք կարող անտեսել այն իրողությունը, որ լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար կարևորագույն հիմնախնդիր է։ Եվ այն շատ էական դժվարություններ է առաջացնում այդ երկրների հետ միացյալ նահանգների հարաբերություններում։ Միացյալ նահանգների պաշտպանության դեպարտամենտի մոտեցումն այս պարագայում հետևյալն է։ Կենտրոնանալ հատկապես այն ոլորտների ուղությամբ որոնցում մենք կարող ենք կառուցողական ու օգտակար օժանդակություն ցուցաբերել երկու երկրներին էլ։ Այնպիսի օժանդակություն ինչն այդ երկրներին հնարություն կտամեծացնել իրենց ներդրումը միջազգային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այս մասին ազատություն ռազուկայանին տված հարսազրույցում ասաց տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ամն պաշտպանության նախարարի փող տեղակալ Սելեստ Վոլանդերը պատասխանելով մեր այն հարցին թե որքանով կարող է արդյունավետ լինել մի կողմից միացյալ նահանգների մյուս կողմից մի միանց հետ հակասություններ ունեցող Արաբ-Կովկասյան երկրների միջև համագործակցությունը խոսելով Հայաստան ամն երկկողմ հարաբերությունների մասին Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշեց որ երկու երկրների միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մակարդակն իսկապես շատ բարձր է եւ շարունակում է աճել Արարատում հուլիսի 3-ին նախատեսված քաղաքապետի ընտրությունների կապակցության փետակրկրությունը զարմացնում է երկրորդ անգամ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվելու հայտ ներկայացած գործող քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության Արարատի սկզբնական կազմակերպության նախագահ Աբրահամ Բաբայանին Արարատ Արարատ ընչեղությունը շատ բան է կարծես Փարիզի թե կամ լոնդոնի քաղաքապետ են ընտրում Ամենը մի փոքր գողթրի քաղաք Արարատը Մյուս թեկնածուն 2001-ից 2007 թվականներին քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած նախկին հանրապետական հակոբ Թովմասյանն է Տեղացիները վստահ են որ քաղաքապետի պաշտոնում կընտրվի այն թեկնածուն որը վայելում է Արարատի մարզում զգալի ազդեցություն ունեցող ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը եւ ոստիկանապետ Ալեքսարգսյանի աջակցությունը Ինչ հարաբերություններ ունեք օնակ Հովիկ Աբրահամյանի հետ Հովիկ Աբրահամյանը մեր մարզի բնակիչ է եւ այսօր բարձրացնում այլ հանրապետությունում մենք ունենք ուրեմն շատ փոխադարձ հարգանք մեկս միջի նկատմամբ եւ մեծ իր արդ մեծ հարգանք ունենք Գործող քաղաքապետի անցյալ տարիների պաշտոնավարման կապակցությամբ աղմկահարույց հայտարարություններով է հանդես գալիս մյուս թեկնածուն Հակոբ Թովմասյանը Ներկայիս քաղաքապետը կեղծելով համայնքի հավաքանու որոշումները քաղաքապետի որոշումները իմ ստորագրությունները գնել է անձամբ իրանով համայնքի համար այնպես կարարագույն օբյեկտներ ինչպես է Մանկա Պարտես, Պատկերասարա, քաղաքապետանի Սերի Դալիջ Արարատի բնակարանային կոմունալ տնտեսության տնօրեն Հակոբ Թովմասյանը այս եւ մի շարք այլ հարցերով դիմել է գլխավոր դատախազություն եւ 7 ամիս շարունակ դատախազությունը չի կողմնորոշվում հարուցել քրեական գործ թե ոչ նախկին եւ ներկա քաղաքապետերի միջեւ տարիներով շարունակվող հակասությունները պատճառ են հանդիսացել որ Հակոբ Թովմասյանը զրկվի պատվավոր քաղաքացու կոչումից Հակոբ Թովմասյան նանդիմն է համարում նաեւ ներկա այս քաղաքապետի ընտրվելուց հետո իրեն հանրապետականի շարքերից հերացնելու որոշումը նա հիմա անկուսակցական է Շատ մարտիկան որոցի քնադրի անձնաժողովում բայց պատրաստ են ինձ ընտրել 
Հակոբ Թովմասյանի շտաբում հանդիպեցին գրասենյակային մի քանի աշխատողների, իսկ Աբրահամ Բաբայանի շտաբում շարքով կող կողքի նստել էին տեղական պաշտոնյաները, գործող քաղաքապետը ներկայացրեց։ Շտաբի պետը եւ Արատ քաղաքի ավագ դպրոցի տնօրենը Աչի Ցուրեմը նստած Բարոն Սարդարյանը Արատի Իվանանուսի գլխավոր բժիշկը Անեթև Յուրի Խովանեսյանը կոմունալ ծառայության տնօրենը Արատ քաղաքի Հարավային Հունիսի 20-ին Հանաձորցի Վահի Եղշատյանի մայրը Սիրուշ Հակոպյանը հույսը չի կործնում, որ որդին օրերից մի օր տուն կվերադառնա։ Անհետ կորացի մայրն ասում է, որ թեև իր համար ծանր էր որդուն մահացած ճանաչել, բայց այլ ընտրանք չունեին իրավական խնդիրները լուծելու համար են այդ քայլին գնացել։ Ամեն անգամ այդ թուղտը հետ չէ օգտագործելիս, ամեն անգամ տան անդամների մասին տեղի կանք վերցնելիս, ոչ չէ։ Հայաստանը անհետ կորասների մասին օրենք չունի, անհետ կորասների հարազատները, որպեսզի օկտոբեն կառավարության սոցիալական աջակցությունից, իրենց հարազատներին ճանաչում են մահացած, անհետ կորասների իրավական կարգավիճակն այս պարագայում հավասարեցվում է զոհված ազատամարտիկների կարգավիճակին։ Դեր պետական մակարդակով անելիք կա այդ թվում եւ օրենքի ընդունման։ Արդեն իսկ գտնվում է այդպես նախապատրաստական վիճակում անհայտ կորածների մասին օրենքը Անցած մեկ տարում կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Հայաստանում լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում հավաքագրել են Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորասների տվյալները։ Այս տվյալների հիման վրա հայկական ու ադրբեջանական կողմերն առաջիկա տարիների ընթացքում կսկսեն իրականացնել արտաշիրումում յուրաքան չուր իր տարածքում որոնելով կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցակներում առկա մարդկանց։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով Հայաստանից անհետ կորասների թիվը հասնում է 407-ի, լեռնային Ղարաբաղից 449-ի, ադրբեջանից 3000 Այսօր Արավոտյան նորնորքի երրորդ միկրոշրջանի Գյուրջյան փողոցի վրա գտնվող Հայկենսա տեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի աշխատակիցները հրդեհ էին հանգցնում։ Թե ինչից էր բռնկվել հրդեհը, ներկաները չգիտեն։ Գիտարտադրական կենտրոնին պատկանող 7 հեկտար տարածքում ամեն տարի գոնե մեկ անգամ հրդեհը բռնկվում։ Ու քանի որ տարածքը բաց է ու քամոտ, քամին գրակնարակ տարածում է ու ինչև հրշեջ մեքենան տեղ կհասներ այգու պտղատու տնկիների մի մասն այրվեց։ Պատմում են ներկաները։ Ամեն տարի պարտադի լինումա որովհետև ես խոտը հենց չորացավ ստեղ ձև չկասրան ինչո մի ձևով ինչո բան ինքան հարա գալինում որ պաճառնի կոմանդը չի հասնում հանդնում որովհետև հենց քամին տվեց հեկտարը գնաց Գիտարտադրական կենտրոնի աշխատակիցները հրդեհի առաջացման տարբեր վարկածներ ունեն հրդեհը բռնկվել է Արավոտյան ժամերին հետևաբար չեր կարող արևից լինել Ախտեր վառել ու տարածել է քամի կա 5 րոպե մեղավ 3 անսպասելի է դա Երև երեխաներ ընդ ներսը ես մի բան եկա չգիտեմ կամ մեծ հասակն է մի կամ ես այն էլ չեմ էլ տեսել պատենյանից կարող է մի փուջուր էգնի ու մտնի պարիսպիտ ներսը այդտեղ Արտակարգ հիրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային տեսչության բաժնի պետ Սերգեյ Հարապետյանն ասում է, որ որպես կանոն 90 տոկոս դեպքերում ամառային հրդեհները մարդու գործունեության հետևանքով են առաջանում։ Այս տարի հրդեհների սեզոնն արդեն սկսվել է։
Kievi Pichereyan dataranu mai sor sharunak vele finansa kan mekenaya tsunari mech megadelvog Ukrainayi nakhkin varchapet Yulia Timoshenkoyi gortsov datakan niste. Dragroneri mi masin ay sor datakan nisteri dahlich chen thogel. Pacharabanelov te dahliche lepletsune. Shazal na dani moment perepurne. Niste vzali ne mai. Datakan nis nay sor kerkin heta zakvele. Niste zeto Timoshenkon karchatev yelute unetel datani shenki mot havakvatir ajakits neri archev. Yulia Timoshenkon megadelvume yerkutari arach ir varcha petutianorok an nepataka harmar barcer gnov rusa kan gazi mataka harman gortzar kan kelumech. Մեծալ նագնարը եւ եվրամիությունը քննադատել են պաշտոնական Կիևին հայտարարելով որ այս դատավարության հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են։